ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஒன் ப்ளஸ் ஒன் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் செவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் டேர்ம் டூ சாப்டர் த்ரீயில் எக்ஸாம்பிள் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஒன் பார்க்க போகிறோம் இந்த ப்ராப்ளத்தில் பார்த்திங்கன்னா ஃபைன் த யூனிட் டிஜிட் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் எக்ஸ்போனன்ஷியல் நம்பர்ஸ் அதாவது இந்த எக்ஸ்போனன்ஷியல் நம்பர் கொடுத்துருக்காங்கள்ல இதோட யூனிட் டிஜிட் மட்டும் என்னவாக இருக்கும்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் சரிங்களா யூனிட் டிஜிட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா இப்போ இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பவர் டுவெண்ட்டி த்ரீனா ட்வெண்ட்டி ஃபைவை வந்து ட்வெண்ட்டி த்ரீ டைம்ஸ் எழுதி மல்டிப்ளை பண்ணணும்னு அர்த்தம் அது வந்து ரொம்ப லாங்காக போகணும் இட் இஸ் நாட் பாசிபிள் பாசிபிள் நாட் பாசிபிள்னு கிடையாது இட் வில் டேக்ஸ் டைம் லாங்காக போயிட்டே இருக்கும் அதனால் அவங்க என்ன சொல்லிட்டாங்க அதோட யூனிட் டிஜிட்டை மட்டும் கண்டுபிடிங்க அதுவுமே ரொம்ப கஷ்டம் தான் ஃபைவை வந்து டுவெண்ட்டி த்ரீ டைம்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணி என்ன யூனிட் டிஜிட் வரணும் நம்ம கெஸ் பண்ணணும் கரெக்டுங்களா இப்போ அதுக்கு தான் நம்ம புக்கில் ஒரு கான்செப்ட்ஸ் டைரெக்டாக கொடுத்துட்டாங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள் வி கன்க்ளூட் தேட் ஃபார் த பேஸ் நம்பர் ஹூஸ் யூனிட் டிஜிட்ஸ் ஆர் ஜீரோ ஒன் ஃபைவ் சிக்ஸ் த யூனிட் டிஜிட் ஆஃப் அ நம்பர் கரஸ்பாண்டிங் டு எனி பாசிட்டிவ் எக்ஸ்பெனன்ட் ரிமைண்ட்ஸ் அன்சேஞ்ச் அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க அதாவது ஒரு நம்பர் வந்து இந்த இந்த ஏதாவது ஒரு டிஜிட்டால் முடிஞ்சிருந்துச்சுன்னா அதோட யூனிட் டிஜிட்டும் இதால் தான் முடியும்னு சொல்லியிருக்காங்க பவர் வந்து என்ன பவராக இருந்தாலும் பரவாயில்ல பாசிட்டிவ் பவர் புரிஞ்சுங்களா அப்போ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒரு நான் எந்த நம்பருமே வந்து ஜீரோ ஒன் ஃபைவ் சிக்ஸால் எண்ட் ஆச்சுன்னா அதோட யூனிட் டிஜிட்டும் வந்து இதோட தான் எண்ட் ஆகும் எனி பவர் எந்த ஒரு பாசிட்டிவ் பவராக இருந்தாலும் ஓகே அப்போ ரொம்ப சிம்பிள் இந்த நம்பர் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஜீரோ ஒன் ஃபைவ் சிக்ஸ் சரிங்களா ஸோ இப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பவர் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஸோ யூனிட் டிஜிட் வந்து ஃபைவாக இருக்கிறதுனால ஃபைவ் பவர் என்ன நம்பராக இருந்தாலும் அதோட யூனிட் டிஜிட் வந்து ஃபைவ் தான் ஸோ நம்ம என்ன எழுதிடலனா யூனிட் டிஜிட் ஆஃப் பேஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இஸ் ஃபைவ் அண்ட் பவர் இஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீ அதாவது இந்த யூனிட் டிஜிட்டோட பேஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவோட டுவெண்ட்டி ஃபைவோட யூனிட் டிஜிட் என்னென்னா ஃபைவ் அதோட பவர் வந்து டுவெண்ட்டி த்ரீனு கொடுத்துருக்காங்க தஸ் த யூனிட் டிஜிட் இதோட யூனிட் டிஜிட் என்னென்னா ஃபைவ்னு எழுதிட வேண்டியது தான் டேரெக்டாக கூட நம்ம இந்த ஸ்டெப் எழுதலாம் ஏன்னா ஃபைவை பார்த்தோன்னே இதோட யூனிட் டிஜிட் யூனிட் டிஜிட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பவர் டுவெண்ட்டி த்ரீ இஸ் ஃபைவ் அவ்வளோதான் இது மட்டும் கூட போதும் தான் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் எயிட்டி ஒன் பவர் ஹண்ட்ரட் So, 1, அந்த 0156, so, 1ல முடிஞ்சிருக்கா அப்போ அந்த யூனிட் டிஜிட் ஆஃப் எயிட்டி ஒன் பவர் ஹண்ட்ரட் இஸ் ஒன் எதால் முடிஞ்சிருக்கோ அதே தான் ஓகே ஜீரோவால் முடிஞ்சால் ஜீரோவே ஒன்னால் முடிஞ்சால் ஒன்று தான் ஃபைவால் முடிஞ்சால் ஃபைவ் சிக்ஸால் முடிஞ்சால் சிக்ஸே தான் அந்த நாலு நம்பர் மட்டும்தான் அடுத்த சம் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் பவர் தேர்ட்டி ஒன் ஸோ அதே தான் சிக்ஸில் முடிஞ்சிருக்கா அப்போ சிக்ஸே தான் த யூனிட் டிஜிட் ஆஃப் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் பவர் தேர்ட்டி ஒன் இஸ் சிக்ஸ் இந்த ஸ்டெப் உங்களுக்கு புரியுதுங்களா ஒன்றும் இல்லை எடுத்து எழுதியிருக்காங்க அவ்வளோதான் யூனிட் டிஜிட் ஆஃப் த பேஸ் பேஸ் வந்து ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் பவர் வந்து தேர்ட்டி ஒன் அந்த பேஸோட யூனிட் டிஜிட் இஸ் சிக்ஸு அப்படின்னு எழுதியிருக்காங்க த யூனிட் டிஜிட் ஆஃப் பேஸ் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் இஸ் சிக்ஸு அண்ட் பவர் இஸ் தேர்ட்டி ஒன் தஸ் த யூனிட் டிஜிட் ஆஃப் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் பவர் தேர்ட்டி ஒன் ரெண்டு சேர்த்து எழுதியிருக்காங்க இஸ் சிக்ஸ் அவ்வளோதான் ஸோ மறந்துடாதீங்க ஜீரோ ஒன் ஃபைவ் சிக்ஸில் முடிஞ்சால் யூனிட் டிஜிட்டும் அதே ஆள் தான் முடியும் ஓகே ஸோ கண்டிப்பாக இந்த சம் நல்லா உங்களுக்கு க்ளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் எக்ஸாம்பிள் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் டூ பார்க்க போகிறோம் இந்த ப்ராப்ளத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைன் த யூனிட் டிஜிட் ஆஃப் த லார்ஜ் நம்பர்ஸ் இப்போ இதோட யூனிட் டிஜிட் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அதாவது ஃபோர் பவர் செவன் இதில் யூனிட் டிஜிட் வந்து ஃபோர் இதுலேயும் யூனிட் டிஜிட் வந்து ஃபோர் அப்போ இதை ஃபோரை வந்து செவன் டைம்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணால் என்ன நம்பரில் முடியும் யூனிட் டிஜிட் அதே மாதிரி சிக்ஸ்டி ஃபோர் இந்த யூனிட் டிஜிட் ஃபோரை வந்து டென் டைம்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணால் என்ன யூனிட் டிஜிட்டில் முடியும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க இது கொஞ்சம் வந்து சிம்பிள் கிடையாது நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் ஸோ அதுக்கு தான் புக்கில் வந்து ஒரு கான்செப்ட் கொடுத்துட்டாங்க போன சம் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா ஜீரோ ஒன் ஃபைவ் சிக்ஸில் முடிஞ்சால் அதே தான் ஆன்சர் இப்போ இது என்ன ஃபோருக்கு மட்டும் ஒரு கான்செப்ட் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஃபோர் யூனிட் டிஜிட் ஃபோரில் முடிகிற நம்பர் எல்லாமே பவர் வந்து ஆட் பவராக இருந்தால் ஆன்ஸ் அந்த யூனிட் டிஜிட்டும் ஃபோரில் தான் முடியும் பவர் வந்து ஈவன் பவராக இருந்தால் யூனிட் டிஜிட் வந்து சிக்ஸில் முடியும்னு சொல்லியிருக்காங்க அவ்வளோதான் ஸோ நல்லா ஞாபகம்
யூனிட் டிஜிட் ஆஃப் பேஸ் சிக்ஸ்டி ஃபோர் சிக்ஸ்டி ஃபோரோட யூனிட் டிஜிட் என்னென்னா ஃபோர் பவர் வந்து டென்னு அது ஈவன் பவராக இருக்கிறதுனால யூனிட் டிஜிட் ஆஃப் சிக்ஸ்டி ஃபோர் பவர் டென்னு சிக்ஸ் அவ்வளோதான் ஸோ அதனால் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஜீரோ ஒன் ஃபைவ் சிக்ஸில் முடிஞ்சால் அதே நம்பர் தான் ஆன்சரு ஃபோரில் முடிஞ்சால் மட்டும் பவர் ஆடாக இருந்தால் ஃபோரு பவர் ஈவனாக இருந்தால் சிக்ஸ் அவ்வளோதான் சிம்பிள் கான்செப்ட் ஓகே ஸோ கண்டிப்பாக இந்த சம் நல்லா உங்களுக்கு கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் எக்ஸாம்பிள் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ பார்க்க போகிறோம் இந்த ப்ராப்ளத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைன் த யூனிட் டிஜிட் ஆஃப் த லார்ஜ் நம்பர்ஸ் இதோட யூனிட் டிஜிட் கேட்குறாங்க சரிங்களா இப்போ நைன் பவர் டுவெல் இந்த பேஸோட யூனிட் டிஜிட் வந்து நயன் தான் இந்த பேஸோட யூனிட் டிஜிட்டும் நயன் தான் இப்போ நயனை டுவெல் டைம்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணால் அதோட யூனிட் டிஜிட் என்னவா முடியும் நைனை செவன்டீன் டைம்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணால் அதோட யூனிட் டிஜிட் என்னவா முடியும்னு கேட்குறாங்க நம்ம தனித்தனியாக பண்ண முடியாது இல்லையா ஸோ அதுக்கு தான் ஒரு கான்செப்ட் கொடுத்துட்டாங்க புக்கில் நயனால் முடிகிற நம்பர் எல்லாத்துக்குமே பவர் வந்து ஆட் நம்பராக இருந்துச்சுன்னா ஆன்சரும் நயனில் தான் முடியுமா நயனால் முடிகிற நம்பர் எல்லாமே பவர் வந்து ஈவனாக இருந்துச்சுன்னா ஆன்சர் வந்து ஒனில் முடியும்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நயனுக்கு வந்துச்சுன்னா பவர் ஆடுனா நயனே தான் ஈவனாக இருந்துச்சுன்னா ஒன்ல முடியும் இப்போ இங்கே சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் நைனில் முடிஞ்சிருக்கா பவர் ஈவன் நம்பரா அப்போ ஆன்சர் வந்து ஒன்ல முடியும்னு அர்த்தம் இங்கே நயனில் முடிஞ்சிருக்கா பவர் ஆட் நம்பரா அப்போ ஆன்சர் வந்து நயன்லேயே முடியும்னு அர்த்தம் புரியுதுங்களா ஸோ இங்கே பாருங்கள் நம்ம இப்போ ஸ்டெப் எழுதணும் த யூனிட் டிஜ் யூனிட் டிஜிட் ஆஃப் த பேஸ் நயன் இஸ் நயன் பவர் வந்து டுவெல் இது வந்து ஈவன் பவராக இருக்கிறதுனால தேர் ஃபோர் த யூனிட் டிஜிட் ஆஃப் நயன் பவர் டுவெல் இஸ் ஒன் அதே மாதிரி தான் நெக்ஸ்ட் சம் பாருங்கள் யூனிட் டிஜிட் ஆஃப் பேஸ் ஃபார்ட்டி நைன் இஸ் நா நயன் அதாவது பேஸுக்கு யூனிட் டிஜிட்டை தனியாக எடுத்து எழுதுகிறாங்க பவர் இஸ் செவன்டீன் அது வந்து ஆட் பவர் இங்கே பாருங்கள் கரெக்டாக ஸோ தேர் ஃபோர் த யூனிட் டிஜிட் ஆஃப் ஃபார்ட்டி நைன் பவர் செவன்டீன் இஸ் நயன் அவ்வளோதான் சிம்பிள் கான்செப்ட் தான் சரிங்களா ஓகே ஸோ நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஜீரோ ஒன் ஃபைவ் சிக்ஸ் முடிஞ்சிச்சுன்னா அதோட ஆன்சர் சேம் தான் ஜீரோ ஒன் முடிஞ்சால் ஜீரோவே தான் ஒன்ல முடிஞ்சால் ஒன்று தான் ஃபைவ்ல முடிஞ்சால் ஃபைவ் தான் சிக்ஸ் முடிஞ்சால் சிக்ஸ் தான் ஃபோரில் முடிஞ்சால் பவர் ஆடாக இருந்தால் ஃபோர் பவர் ஈவனாக இருந்தால் சிக்ஸ் நயனில் முடிஞ்சால் பவர் ஆடாக இருந்தால் நயனு ஈவனாக இருந்தால் ஒன்று அவ்வளோதான் சிம்பிள் கான்செப்ட் ஓகே இந்த கான்செப்டை வச்சு தான் நம்ம இந்த சம்ஸ் போட்டிருக்கோம் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த சம்ஸ் நல்லா உங்களுக்கு கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் So thank you so much for watching students bye bye